morning students so today we'll go about e content and tools so in the last class we have seen about how to use how to acquire knowledge through internet and second thing how to use ebooks and how to read those books in a e reader device and then audios how to use audios in e learning and how to use videos in e learning that was our last class okay so this chapter actually depends upon the today's situation what is actually happening today today actually we are creating a virtual classrooms where the teacher assume the students are sitting in front of them and they are taking the class so this is what happening really nowadays so little bit deeper we'll go into okay so today's topic is completely about e content what is e content what is the meaning of e content what are the characteristics and features of e content so all those things we can see in detail so first of all we'll see what is e content and what serves as e content okay so e content is termed as electronic content that include text image graphics animation audio and video so any text matter or any audio or any images or any video or any graphics or any kind of animation which has been sent through internet will come under e content sometimes web based learning internet based learning computer based learning virtual classrooms mobile based learning digital collaboration everything will come under e content so e content serves this purpose in its various forms pala formugalilude nam janangalilekku എത്തുന്നതാണ് ഈ കണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പല ഫോം വേരിയസ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ വെബ് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ആയിരിക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ആയിരിക്കാം മൊബൈൽ ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ആയിരിക്കാം വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂംസ് ആയിരിക്കാം ഡിജിറ്റൽ കൊളാബറേഷൻ ആയിരിക്കാം ഇതിൽ ഏത് ഫോം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ കണ്ടൻറ്റ് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഈ കണ്ടൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ വരും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടെക്സ്റ്റ് ആയാലും ഇമേജസ് ആയാലും വീഡിയോസ് ആയാലും ഗ്രാഫിക്സ് ആയാലും അനിമേഷൻസ് ആയാലും എന്തും നമ്മൾ വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ബേസിക് നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ബേസിക് നീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവരും പറയും ഫുഡ് ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് ക്ലോത്തിങ് അല്ലേ ഇത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബേസിക് നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനോടൊപ്പം ബേസിക് നീഡ്സിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് why we are giving so importance for education because without education we cannot do anything so like the basic needs like food shelter and clothing even the education forms a very important as basic need 
ബേസിക് നീഡായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷനെയും കാണുന്നത് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയണേ ബിക്കോസ് വി ലിവ് ഇൻ ദി ഡിജിറ്റൽ വേൾഡ് വി ഡു തിങ്സ് വി ആക്ട് തിങ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ എവിടെ പോയാലും എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് പോരാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്ന് എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയേനെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എന്ത് അതർ വേ വി യൂസ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകണം പറയുന്നത് മനസ്സിലാകണം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബേസിക്കായിട്ട് എന്താ വേണ്ടത് വി നീഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത് ഓരോരുത്തർക്കും അങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സു വട്ട് ഐ എം സേയിങ് ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ദ സെയിം പൾസ് ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ So what I expected from you, that you can do it in the same way, how I am expected. I am going to tell you what I am going to do. I am going to tell you what I am going to do. I am going to tell you what I am going to do. I am going to tell you what I am going to do. Okay, I am going to tell you what I am going to do. Basic need is education in the world. We are included in the world. എന്നാലാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഓണും ഓഫും മാത്രമാ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും എൻഹാൻസ്ഡായി കാരണം അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്ത് അത് നോക്കി ഇത് നോക്കി ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അവർക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് വായിച്ചറിയാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ദറ്റ് ഇസ് അതിൻ്റെ ബാക്കി ദ റീസൺ എന്താണ് the the ultimate reason behind it they have education adu kondana avarku vaaikkanum adu adinde next step galilekku poganum adu manasilaakki edukkanakka sadikkunnathu aa education avade illa avarku vaaikkanum parayanum ariyilla nannengil namukku ee mobile undo alle ingoru computer undo oru upagaram illa so people are using atm cards they are going into the atm center avare avare avadunna atm atm card nu paisa aikkanum adhe pole thanne cdm dilikku poi kanne cash deposit cheyanum ella avarum inu padichu kanyu appo endana click cheyindathu appo adu vaaikkanum adu vaichu kanne adhe pole manasilaakkanum manasilaakki pravartikkanum ennu manushine അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഫുഡ് ഷെൽറ്റർ ക്ലോതിങ്ങിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് എ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സോ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സോ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ പറയണ്ട പത്താം ക്ലാസ് വരിക്കെങ്കിലും പഠിക്കാനായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ട്വൽവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഈവൻ ദി എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മളിപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു അല്ല ഇനി വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഇത് തൊട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിപ്പോവാണ് സോ എസ് എസ് എൽ സിക്കൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗിവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓൺലി ഫോർ ഇറ്റ് ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോ ദ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടിൽ ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അവിടെ എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ കാലങ്ങൾ മാറി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറണം അപ്പോൾ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു പേഴ്സണിന് മസ്റ്റാണ് so this is endana annundengi to um, to get explained to understand about e content and so, uh, e learning adilude ekka namukku padikkanum e content endha nu manasilaakkanum karyangalokku nammude life like the totality of a life of a person will change oru maatham varu adinu vendita okay so e content le endakkana varunad e content includes all kind of content created and delivered 
through various electronic media form ed electronic media form use edalum korpalya so how we are creating the contents and how we are delivering so edina main means ennu parayunnathu internet aanu so angane aanu namukku adile adile internet use edittu what we create what we deliver will come under e content okay next one is meaning of e content e content is termed as electronic content that include text image graphics animation audio and video sometimes e content will be a single element carrying any one of the above element or all of the above together to display offline or online web pages and also to be transferable to computer to another computer and internet so internet use either from one computer to another computer karyangalukka transfer cheyanum nerthe parna pole edengilum or element either a written document that is a text or any image or any video or any audio or animation or graphic adile edengilum or element alla nundengil mix up edittla pala elements nammal transfer cheyan from one computer to another using internet so this is known as e content ennanu parayanu okay and now we will see about the characteristics of features of e content നിങ്ങൾ നെറ്റിലടിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ടൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ചാപ്റ്റർ തന്നെയുണ്ട് സോ ഇതിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഈ കണ്ടൻറ്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ബിഗ് ചാപ്റ്റർ തന്നെ നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സിലബസിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ കണ്ടൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇനി ഈ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ടെക്നോളജിക്കലി ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഇസ് ടെക്നോളജിക്കലി ഫ്രണ്ട്ലി ടു ലേണേഴ്സ് ഫോർ ഡൗൺലോഡിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് യൂസ് ഓൺ എനി കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു സംഭവം ക്ലാസ് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നു ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിലേക്കായിരിക്കും അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം സോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ഒന്നെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്കോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാവുന്നതാണ് സോ യു ക്യാൻ ആക്സസ് എനിവേ നിങ്ങളുടെ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ടെക്നോളജിയുടെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ കൂടുതലാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ടെക്നോളജിക്കലി ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ കമ്പൾഷൻ നമുക്കില്ല നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ടുള്ള നേരത്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അതിനേക്കാളും എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഡീഷണൽ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ് കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ലേണർ ഫ്രണ്ട്ലി ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ലേണർ ഫ്രണ്ട്ലി നാവിഗേഷൻ ഫ്രം വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ലെസൺ ടു അതർ പാർട്ട് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഈസി സോ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലേണർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു പാഠം കഴിഞ്ഞാലേ അടുത്ത ലെസണിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതില്ല സോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ക്ലാസ്സസ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ തോന്നുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാം വരുന്നുണ്ട് അന്ന് നമുക്കൊരു ആദ്യത്തെ നാല് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പോർഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ആദ്യത്തെ നാല് ക്ലാസ് എപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും കൂടിയും കാണാനായിട്ട് പറ്റും സോ വെൻ ദി ലേണർ വാൺസ് ടു റിവൈസ് ഓ വാൺസ് ടു ഹിയർ ഓ സി ദ ക്ലാസ് വൺസ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ 
അതാണ് ലേണർ ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് വേണ്ട നമുക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അറിയാം എനിക്ക് ട്വൻറ്റിയത്ത് ക്ലാസ്സാണ് കാണേണ്ടത് യൂട്യൂബിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റിയത്ത് ക്ലാസ് എടുത്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഫ്രം വൺ പേജ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടോപ്പിക് ടു അനദർ ടോപ്പിക് നമുക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനും നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് പോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്കത് ഒരിക്കലും റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് കേൾക്കാനോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ് ഈ ചാപ്റ്ററൊക്കെ എനിക്കറിയാം നമുക്ക് വേറെ ചാപ്റ്റർ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ജമ്പ് ചെയ്ത് പോകാനോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഈ ലേണിങ്ങിൽ നമുക്കത് സാധിക്കും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് അതാണ് ലേണർ ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലേണർ സെൻട്രിക് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഇസ് ലേണർ സെൻട്രിക് ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ സെൽഫ് ലേണിംഗ് സോ ഇഫ് എ പേഴ്സൺ വാൻസ് ടു റിയലി ഡെവലപ്പ് ഹിംസെൽഫ് ഇൻ എനി പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജെക്ട് ഹി കാൻ ഡോ ഇറ്റ് അതായത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മേഖലകളിലൂടെ എനിക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ കേട്ടു സോ ഐ വോണ്ട് ടു നോ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ് സോ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എനിക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അങ്ങനെ ഇഫ് ദ ലേണർ വോണ്ട് ടു ഡെവലപ്പ് ഹിംസെൽഫ് അവർക്ക് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാനോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡീപ്പർ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ ലേണർ സെൻട്രിക് ടീച്ചർ സെൻട്രിക് അല്ല ഇവിടെ വരുന്നത് ലേണർ സെൻട്രിക് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു റിയലി ഡെവലപ്പ് യുവർ സെൽഫ് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ്സസ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി എങ്ങനെയാണ് ടീച്ചേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി ആവുന്നത് ഈ കണ്ടെൻറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ടീച്ചേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ വേരിയസ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് മെത്തേഡ്സ് സച്ച് എസ് ക്ലാസ് റൂം ലെക്ചറിംഗ് to a group or a lab session. നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ടായാലും അതല്ല ഒരു ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടായാലും ഒരു മാസ് ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടായാലും നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കാനും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സാധ്യ സാധ്യതകളുണ്ട് കാരണം എല്ലാവരും അവരുടെ ഓൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം എടുക്കുന്ന ഈ ക്ലാസ് ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് പേര് യൂസ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ അമ്പത് പേർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നൂറ് പേർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നൂറ്റമ്പത് പേർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല ഒരു വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പിനും കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മതിയാവും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി പോസിബിൾ പക്ഷെ നമുക്ക് ആ നേരം മറിച്ച് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസിന് അക്യൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ നമ്മളൊരു ടീച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ ഇഫ് ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് വട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും ക്ലാസ്സുകൾ അവർക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാനും എല്ലാത്തിനുമുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് നമുക്കിതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് നമ്മുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫീച്ചേഴ്സിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക വി ക്യാൻ നാവിഗേറ്റ് ത്രൂ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ലെസൺ അനദർ ലെസണിലേക്ക് പോകാം ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലേണർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ലേണർ സെൻട്രിക് ആണ് ടെക്നോളജിക്കലി ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ടീച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്കും പല ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിലേക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻസിനും കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഈ കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് അസംബിൾഡ് ഈ കണ്ടൻറ്റും രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റഡ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് അതാണ് രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ
അസംബിൾഡ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നും കൂടിയും പറഞ്ഞുതരാം അസംബിൾഡ് ഈ കണ്ടൻറ്റിലെ കണ്ടൻറ്റ് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ സം അതർ പീപ്പിൾ സോ വാട്ട് ദിസ് പേഴ്സൺ ഡു ഇസ് കളക്ട് ഫ്രം ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി അതർ സോഴ്സസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ദ മാറ്റർ വിൽ ബി ഡെലിവേർഡ് ടു ദി സ്പെസിഫൈഡ് ഓഡിയൻസ് ഓക്കെ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡുകളോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില വീഡിയോസോ ചില ക്ലിപ്പുകളോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പിക്കിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ടേക്കൺ ഫ്രം വിച്ച് ഇസ് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ സം അതർ വൺ ഓക്കെ വേറെ ആരോ അത് നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നോട്ട് എടുത്തിട്ടോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമേജസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസസ് ഓൾറെഡി സം അതർ പേഴ്സൺ ഹാസ് ഡൺ ദി വർക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ എടുത്തു തരുന്നത് സോ അവിടെ കോപ്പി റൈറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വരാൻ പാടില്ല സോ അവരെ പെർമിഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്കതിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതാണ് അസംബിൾഡ് ഈ കണ്ടൻറ്റിൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റഡ് ഈ കണ്ടൻ്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റഡ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ക്രിയേറ്റർ ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എഡിറ്റർ സോ നോ ബഡി ഇസ് ദേ ടു ആസ്ക് മീ മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് അത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഇല്ല ഇത് പെർട്ടിക്കുലർലി എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി എൻ്റെ വർക്ക് ആയിരിക്കും അതാണ് ക്രിയേറ്റഡ് ഈ കണ്ടൻറ്റിൽ വരുന്നത് സോ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ അതിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉള്ള ഒന്ന് അസംബിൾഡ് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റഡ് അസംബിൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് പല സോഴ്സ് നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഫയലാക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടൻറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റഡ് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഓദറും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ വേരിയസ് ഫോംസിലേക്ക് പോവാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോംസിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ആവാം ഇമേജസ് ആവാം വീഡിയോസ് ആവാം ഓഡിയോസ് ആവാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നോക്കാം ഫോംസ് ഓഫ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫോമ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ഫോമ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോംസ് ഓഫ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ വെരി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എനി ഈ കണ്ടൻറ്റ് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഫയലുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ എം എസ് വേർഡിലോ വേർഡ് പാഡോ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിക്ചേഴ്സ് സോ ഇത് ഓരോന്നിനും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഫയലുകളും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഫോർമാറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്കതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിക്ചേഴ്സ് ആണ് സോ ദ പിക്ചേഴ്സ് എൻഹാൻസ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് അപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുന്നതും ആ പറയുന്ന കണ്ടൻറ്റിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സും കൂടി നമ്മൾ എടുത്തു തരുമ്പോൾ അവർക്കത് ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കാനും ഒന്നും കൂടി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനും ക്വാളിറ്റി ആ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി തന്നെ മാറും ഓക്കെ ഒന്നും കൂടിയും അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിക്ചേഴ്സും കൂടി നമ്മളതിൻ്റെ കൂടെ ഇടുമ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ പിക്ചേഴ്സ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ വേരിയസ് ഫോർമാറ്റ് ഈ പിക്ചറുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പല രീതിയിലും നമ്മൾ ഫോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഡോട്ട് ബി എം പി ഡോട്ട് ജി ഐ എഫ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഏകദേശം ചിലതൊക്കെ ആനിമേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലതിൽ നമ്മൾ ജിഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ
അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചില ഫിലിംസൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ചില ഫിലിംസ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഉണ്ടായിരിക്കും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫിലിംസിനും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സമയം പോകുന്നത് തന്നെ നമുക്കത് അറിയില്ല സോ ഒരു 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 ടൈപ്പ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂഡ് ക്രിയേഷൻ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചിലതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവും പെർഫെക്റ്റ് സൈലൻ്റ് ഓൺലി ഡയലോഗ്സ് മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും അതും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വേ ഓഫ് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ ഓഫ് ക്യാപ്ചറിങ് എന്ന് പറയാം അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ എന്നും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ട് ഇതുപോലെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഏത് ഫോർമാറ്റിലേക്കാണ് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റാം ദർ ആർ വേരിയസ് ഫോർമാറ്റ്സ് ഓഫ് ഓഡിയോ ദറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതും ഒന്നെങ്കിൽ എം പി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് എ യു അതേപോലെ തന്നെ ഡോട്ട് വേവ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും ഇതിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എം പി ത്രീ ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി കംപ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് സോ ഇത്ര വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് മാക്സിമം സ്റ്റോറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അതിനെ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദിസ് ഈസ് പെർഹാപ്സ് എ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഫോർമാറ്റ് സ്റ്റോറിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഡിജിറ്റൽ മ്യൂസിക് ടുഡേ മിഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇസ് എ പോപ്പുലർ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോറിംഗ് മ്യൂസിക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഡോട്ട് എം ഐ ഡി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ടെക്സ്റ്റ് പിക്ചേഴ്സ് സൗണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് മാറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആ ടെക്സ്റ്റ് മാറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടിയും നമുക്ക് ആ ടോപ്പിക്ക് ഒന്നും കൂടിയും ക്ലിയർ ആവും ഇനി അതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കും കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ലൈവ് ആവുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വീഡിയോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഇമേജസിലേക്ക് നമ്മൾ അതായത് എന്താ പറയുക ഒരു മൂമെൻസിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് വീഡിയോ വീഡിയോ ഇസ് എ മോസ്റ്റ് എക്സൈറ്റിംഗ് മീഡിയം ഇൻ ദ ഈ കണ്ടൻറ്റ് സോ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഹൗ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ എന്നുള്ളൊക്കെ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീഡിയോ സഹിതം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയും ബെറ്ററാണ് So, video has emerged as good e-content element with recent development of compression and streaming technology. Compression and streaming technologies are also coming to the top of the top. We are going to be able to store the compressor and the maximum videos. So, we are going to store the store in a method and .mpg. This is a compressed format and we are going to store the maximum videos. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേണേഴ്സ് അനിമേഷൻ അനിമേഷൻസ് ഹാസ് ബിക്കം എ റെഗുലർ പാർട്ട് ഓഫ് ഓൾ ഈ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലേ സോ ടു ഡി ആയിരിക്കാം ത്രീ ഡി ആയിരിക്കാം ഫൈവ് ഡി ആയിരിക്കാം സെവൻ ഡി ആയിരിക്കാം അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇന്ന് അനിമേഷൻസ് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ടു ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമൽ സോ നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് ആൾക്കാരെ കാണാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജസ് കാണാനും ഒക്കെ സാധിക്കും ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് അടക്കം കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സറൗണ്ടിങ്സ് ഹോൾ തിങ് നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ത്രീ ഡി ഇമേജസിലൂടെയാണ് സാധിക്കുക സോ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നേക്കഡ് ഐസോഡും കാണാനായിട്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സോ വി യൂസ് ടു വെ ത്രീ ഡി ക്ലാസ്സസ് ത്രീ ഡി ക്ലാസ്സസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ത്രീ ഡി ഇമേജസ് വെൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാം ഇനി ഫൈവ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഇഫ് ദ വാട്ടർ ഇസ് റണ്ണിങ് ഓവർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം പോകുന്നൊരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു ഫീൽ ചെയ
സിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ടൈം ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് സിമിലർ ടു എ വെർച്വൽ ലാബ് ടീച്ചിങ് സയൻസ് സബ്ജെക്ട്സ് ടീച്ചിങ് സയൻസ് സബ്ജെക്ട്സ് ലൈക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ത്രൂ സിമുലേഷൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ലേണിംഗ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സോ ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻ പോലെയാണ് സോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ റിയൽ ടൈം നമ്മളൊരു ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബൾബ് കത്തിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതെവിടെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫിലമെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബൾബ് എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഹോൾഡർ എവിടെയാണ് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും സോ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെക്ഷൻ പോലെയാണ് റിയൽ ടൈം പ്രോസസിങ് ആണ് സിമുലേഷനിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ഇസ് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ഹാവ് ബിക്കം എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ആൻഡ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഗുഡ് ടീച്ചിങ് ഓർ ലേണിംഗ് ഏര് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രസൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ആ യുഗത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ഫോം ഓഫ് ലേണിങ്ങും എഡ്യൂക്കേഷനും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വട്ട് യു സേ ഇസ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൂളായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു റൂം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു കുട്ടികൾ മെനക്കെട്ട് കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് പോരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് അവർ സൗകര്യമായിട്ട് എഴുന്നേറ്റാൽ മതി നയൻ ഒ ക്ലോക്കിനാണോ എയ്റ്റ് തേർട്ടിക്കാണോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളൊന്ന് റെഡിയായാൽ മതി വളരെ റിലാക്സ്ഡ് മൂഡിൽ നമുക്കിരുന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും തന്നെ നമുക്കില്ല നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മുടെ റൂമിൽ നമുക്ക് ഇരുന്ന് പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാരൻസിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് ഇരുന്ന് നോക്കാം സോ വി ആർ ഫ്രീ ടു ഡൂ ദാറ്റ് സോ ഇപ്പോൾ ഈ ലേണിംഗ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ടീച്ചിങ്ങിനും ലേണിങ്ങിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂളായിട്ടാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആസ് പെർ ദ യു ജി സി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നീഡ്സ് ഫോളോയിങ് കാറ്റഗറീസ് ഹോം ഒബ്ജക്റ്റീവ് സബ്ജെക്റ്റ് മാപ്പിംഗ് സമ്മറി ടെക്സ്റ്റ് വിത്ത് പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ആനിമേഷൻസ് വീഡിയോ ആൻഡ് ഓഡിയോ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ക്വിസ് ട്യൂട്ടോറിയൽ റെഫറൻസ് ഗ്ലോസറി ആൻഡ് ലിങ്ക്സ് ഇതിനൊക്കെ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേസ് ലോ കേസ് സ്റ്റഡികൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും ബ്ലോഗുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും കുട്ടികളായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനും അസൈൻമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കാനും ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും പഠിപ്പിക്കാനും ഏത് രീതി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫുൾ ഫ്രീഡം നമുക്ക് യു ജി സി ഗ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇ ലേണിംഗ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ആൻഡ് ഇ കണ്ടൻറ്റ് ഇസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഇ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പക്ഷേ ഈ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് ഓക്കെ ഇ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയും ഇപ്പം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇ ലേണിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇ ലേണിംഗ് ഞാനൊരു ക്ലാസ് ഇട്ട് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇ കണ്ടൻറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് വിച്ച് യു റിസീവ് ത്രൂ ഇ ലേണിംഗ് ക്ലിയർ ആയാം ആൻഡ് ദെൻ ഇ കണ്ടൻറ്റ് ഇസ് ജനറലി ഡിസൈൻ ടു ഗൈഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ത്രൂ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദി സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഇസ് വാല്യൂബിൾ ടു ദി സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹെൽപ്ഫുൾ ടു ടീച്ചേഴ്സ് ഫോർ ഫോർ ഓൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലേണിംഗ് സിസ്റ്റംസ് അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലേണിംഗ
നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഫയലാക്കാനും അത് അയച്ചു കൊടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് കോപ്പി എടുക്കാനും ഇമെയിൽ അയക്കാനും പണ്ടൊക്കെ ഇമെയിലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എഴുതാനേ അറിയുള്ളൂ ഇപ്പം അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇമെയിൽ അയച്ചു തുടങ്ങി ഒരു പി ഡി എഫ് ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാനേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് എങ്ങനെയുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ലേണിങ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇൻഡിവിജ്വൽ എവ്രി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇസ് ലേണിങ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലേണിങ്ങിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇ കണ്ടൻറ്റ് പാക്കേജ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഈ കണ്ടൻറ്റിൽ ഈ കണ്ടൻറ്റ് പാക്കേജിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇ കണ്ടൻറ്റ്സ് ആർ യൂസിങ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫീൽഡ്സ് ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് from the usual electronic journals and electronic books to electronic research reports electronic lecture modules electronic lecture notes and electronic lecture slides അപ്പോൾ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ജേണൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ബുക്സ് ഒന്ന് മാറി ഇന്ന് ടീച്ചിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ സ്ലൈഡ് ലെക്ചറിങ്ങിൻ്റെ സ്ലൈഡുകൾ കേൾക്കാൻ അത്രത്തോളം ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ആഫ്റ്റർ ഡിസൈഡിങ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഓതേഴ്സ് ഷുഡ് ദൻ സെലക്ട് ദ പ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ഫ്രം വേരിയസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഫോർമാറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫയൽ ഫോർമാറ്റാണ് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫയൽസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് അഡോബ് അക്രോബാറ്റ്സ് പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ് പി ഡി എഫ് പി ഡി എഫ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പി ഡി എഫിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ സെമസ്റ്റർ സ്റ്റുഡൻസിനൊന്നും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് അയക്കുക എന്താണ് ഈ പി ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പി ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അഡോബ് റീഡറിൽ നമുക്ക് അഡോബ് ആക്രോബാറ്റിൽ നമുക്കത് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് റീഡേഴ്സ് ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ട് റിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നൈറ്റ് കിച്ചൺ ടൂൾ അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് ഡി എം എൽ മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജസ് യൂസ് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ വൺസ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഫയൽ വേണം എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏത് ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഏത് മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യണം അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ള സെലക്ഷൻ ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സൈഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇ കണ്ടൻറ്റ് ഓദറിങ് ടൂൾസ് ഇ കണ്ടൻറ്റ് ഓദറിങ് ടൂൾസ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ എന്താണ് ഇ കണ്ടൻറ്റ് ഓദറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ ഇ കണ്ടൻറ്റ് ഓദറിങ് ടൂൾ ഇ കണ്ടൻറ്റ് ഓദറിങ് ടൂൾ ഇസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ is a software application is a software application used to create used to create multimedia content used to create multimedia content typically typically for delivery on for delivery on world wide web for delivery on world wide web so e content authoring tool ennu parayunnathu or software application aanu endinu vendittaanu multimedia usage namukku e content create cheyanum adhe pole thanne വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടൻറ്റ് ഡെലിവറി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഓദറിങ് ടൂൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഓദറിങ് ടൂളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് സോ അതിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്കോം അതിലൊരു സെവൻ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് 
ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കോം ഷെയറബ് കോസ് വെയർ ഓബ്ജെക്റ്റ് റെഫറൻസ് മോഡൽ ഇതെന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ കണ്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് റീയൂസബിൾ ഫോമിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇ ലേണിംഗ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എ ഐ സി സി ദാറ്റ് ഈസ് ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇത് എന്തിനുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ് എൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജിയാണ് ബേസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് പ്രൊഫഷണൽസ് ദറ്റ് ഡെവലപ്സ് ടീച്ചിങ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ദി ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ടീച്ചിങ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എ ഐ സി സി ആയിട്ടുള്ള ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് കമ്മിറ്റി ഓക്കെ ഇനിയുള്ളത് പ്രൊമറ്റേഴ്സ് പ്രൊമോട്ടിങ് മൾട്ടി മീഡിയ ആക്സസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഇൻ യൂറോപ്യൻ സൊസൈറ്റി ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിത്ത് ക്ലിയർ അണ്ടർലൈങ് ഐഡിയൽ ടു പ്രൊമോട്ട് ആക്സസ് ടു നോളജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇ കണ്ടൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഫോർ ഓൾ യൂറോപ്യൻ സിറ്റിസൺസ് സോ യൂറോപ്യൻ സിറ്റിസൺസ് ആണ് അവരെ ടാർഗറ്റ് അവർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ കണ്ടൻറ്റ് ഇ ലേണിംഗ് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊമറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് and then as area den is a european union project focusing on the development of tools for producing managing and reusing computer based pedagogical elements in university of lesson switzerland appo ivada endha sambhavikkana endanning area den le endha varane endanning um ee content tools en produce cheyan manage cheyan റീയൂസ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ എഡിയൽ എഡിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലേണിംഗ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഇസ് എ പ്രോഗ്രാം ഫ്രം ദി യു എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ദ വൈറ്റ് ഹൗസ് ഓഫീസ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ടു ഡെവലപ്പ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് നീഡഡ് ഫോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ഇ കണ്ടൻറ്റ് ലേണിംഗ് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടൻറ്റ് ലേണിംഗ് കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ എഫക്റ്റീവ് ആക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എ ഡി എൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അമേരിക്കൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയൻസ് എ എ എസ് എൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഫോമുലേറ്റഡ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ലിറ്ററസി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടീച്ചർ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സോ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈ ലൈബ്രറി പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ഇ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഇവിടെ വരുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലേണിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സബ്ജെക്ട്സ് ബുക്ക്സ് അവർക്ക് എടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് വായിക്കാനും ഒരു ഇ റീഡിംഗ് ടെക്നോ അപ്പോൾ ഇ ലൈബ്രറി പോലെ തന്നെ ചെയ്യാനാണ് ഇതിൽ അവർ ഇത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണിത് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എൽ ടി എസ് സി ഇവിടെ വരുന്നത് എൽ ടി എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് ടെക്നോളജീസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്മിറ്റി ഹാസ് പ്രിപ്പയർ ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ദി യൂസ് ഓഫ് ഇ കണ്ടൻറ്റ് കോമ്പോണൻസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷനിലെ ഇ കണ്ടൻറ്റ് കോമ്പോണൻസിന് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും അതിനുള്ള ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഗൈഡ് ലൈൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൽ ടി എസ് സി ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് ടെക്നോളജി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്മിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഓദറിംഗ് ടൂൾസ് ആയിട്ട് ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഓദറിംഗ് ടൂൾസ് ആയിട്ട് ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഓദറിംഗ് ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോ നമുക്ക് ഈ കണ്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അത് ഡെലിവറി ചെയ്യാനും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഓദറിംഗ് ടൂൾ എന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് തന്നെയാണ് ഇത് ഓരോന്നിനും ഓരോ പർപ്പസ് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് 
implementation and last one is evaluation so in the karyam nammal cheyunnendengilum nammal ee oru process lode thanneyanu nammal cheyyaru alle ipo nammal ipo class il aanennengilum adella veetil aanu oru karyam nammal introduce cheyumba onnu analyze cheythu adinu oru designing koduthu adhe pole adu develop cheythu adu onnu test cheythu implement cheythu and finally we take the evaluation ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കോവിഡിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുക എത്രയോ രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കൂടി ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ വാക്സിൻ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏ അതിൽ റഷ്യ ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാക്സിനായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോഴും പല കൺട്രീസിൽ ഇതിൻ്റെ റിസേർച്ചുകൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് പലരിലും അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അനാലിസിസ് ഫേസ് first one is analysis phase this phase is most important because it identifies areas in our current situation views of subject experts target audiences objectives and its goals so in your stage in the parain analysis stage la anam nammada experts inde use varunathu adhe pole thanne nammada audience aarekkana നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഗോൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയമാണ് അനാലിസിസ് ഫേസിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് വി മസ്റ്റ് നോ ദി ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് ദ സ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് ഓഫ് ദ ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഡെലിവറി മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് വിത്ത് ഡ്യൂ ഡേറ്റ്സ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് അതിനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റേജാണ് അനാലിസിസ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിതിന് ഡിസൈൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മളിതിന് രൂപം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ദി ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻ സോ ഒരു ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡിസൈൻ എന്താണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോർമാറ്റ് എന്താണ് it helps to plan of an e content preparation in this phase we must know the planning use of relevant software required skills creative and innovative interactions so ivide varunathu e content in form ed form aanu nammal select cheyindathu നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇൻട്രാക്ഷന് പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവർ നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടത്തിനും കുറിച്ചൊരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായാലാണ് നമുക്കതിനൊരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫേസാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് കൺസേൺസ് ദ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഇ കണ്ടൻറ്റ് ഡിസൈൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദ ഇ കണ്ടൻറ്റ് ബൈ മിക്സിങ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഓഡിയോ വീഡിയോ ആനിമേഷൻസ് ഗ്രാഫിക്സ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം ലേണിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ടെസ്റ്റിങ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഏഹ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ക്വിസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ എം സി ക്യു റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമുക്കതിൻ്റെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഇവാലുവേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നമ്മളിത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഫേസിലേക്ക് കിടക്കണം ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു അഡ്മിനിസ്റ്റർ ദ ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ ആക്ച്വൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫീൽഡ് ഇൻ ദിസ് ഫേസ് വി മസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ദ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടൻറ്റ് എറേഴ്സ് ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് പിക്ചേഴ്സ് റെലവൻറ്റ് വീഡിയോസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓഡിയോസ് ടൈമിംഗ് ഓഫ് ആനിമേഷൻസ് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്യണേക്കാളും മുമ്പ് ഒന്ന് നോക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക വെദർ ദ ഇമേജ് ഇസ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾവേസ് ചെപ്പ് ഇൻ ടു ദ ഷൂസ് ഓഫ് ദി അതർ പേഴ്സൺ സോ ഹൗ എൻ അതർ പേഴ്സൺ റിയാക്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒരു കാര്യം വായിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്കത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ
this phase explains how to install and how to use it and their difficulties experienced while using e content appo idile varnathu implementation phase il varnathu engenaana avare inde karyangal use cheyathu inde experience adinde difficulties face cheyathu endengal undengil aa karyangal and last one is evaluation phase aan it helps to satisfy the e content and its effectiveness this phase considers the feedback appo ivide endha varane nundengil nammal avaril avaril ninnu collect cheyna feedback nammal ipo oru sambhavam koduthittundengil ayinde feedback endanu adu manasilayittund adu clear aayittund e learning allinge e content vyaktamaano ennalayene kurichittla feedback aanu nammal ee stage il nammal collect cheynathu okay next one is advantages of e content aanu അതും കൂടിയും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈപ്പർ ലിങ്കിങ് ഹൈപ്പർ ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടൻസ് കാൻ ബി ലിങ്ക്ഡ് ടു അതർ പേജസ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി ബുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ബുക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുക്കിന് പുറമെ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ലിങ്കുകളാണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്കിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ ലീനിയാരിറ്റി അനദർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഇസ് നോൺ ലീനിയാരിറ്റി ദ ഓർഡർ ഓഫ് ആക്സസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് can be determined by users namak nam edinde ee content inde users aara namak define cheyanayittu pattum adhe pole thane use of multimedia namak edile sound um videos um audio um okka mix cheyidu namak kodukkanayittu pattum and then data density data density ennu parayunnathu adinde storage capacity aanu storage capacity is decreased while at the same time increasing portability is ensured നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്ത് കമ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണോ അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ അൺകംപ്രസ്ഡ് ഫോർമാറ്റിലാണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഡാറ്റ ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് വരേണ്ടത് ആൻഡ് ദെൻ ഇസ് സെർച്ചിങ് ദ യൂസ്ഫുൾനെസ് ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് ഇസ് എൻഹാൻസ്ഡ് ബൈ ദി എബിലിറ്റി ഓഫ് ദി യൂസേഴ്സ് ടു സെർച്ച് എനി പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ ടു ആക്സസ് എനി സെക്ഷൻ ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി അപ്പം നമുക്ക് അത് ഇൻഫർമേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്യണം അതെല്ലാം നമുക്ക് പിന്നേക്ക് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു കാര്യം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്ലോസറിയിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിക്ഷണറിയിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവറിത്തിങ് ഇസ് പോസിബിൾ ഇൻ ഈ കണ്ടൻറ്റ് ത്രൂ ഈ ലേണിങ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ലൈബ്രറീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം സോ താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ് താങ്ക് യു